na mtazamaji karibu tena katika awamu ya lala salama kwenye leo mashinani jijini Nairobi hali shwari hamna msongamano magari yanapanda na kushuka kama unavyoona katika picha zako na toko tayari kuzungumzia masuala yanayogubika na kuikumba jamii nzima ya kaunti ya Nairobi karibu Na mtazamaji hapo jana gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko aliweza kuwateua watu wanne wa jinsia kike kuweza kukinyang'ania ama kukinyang'anyia baada ya kufanywa mchujo na kuweza kuchukua nafasi iliyoachwa wazi na Polycap Igade baada ya kujiuzulu Januari mwaka huu kama naibu gavana wa kaunti ya Nairobi kulikoni kwa nini majina ya wanawake wanne ni kwa sababu sasa tunakumbatia zaidi wanawake wachukua uongozi ama namna gani sifa zao ndo hizi hapo tulikuwa tunaziangazia kabla kuingia kwenye mdahalo na Dina Agai kuangalia na kuwachambua zaidi Agnes Gakure ni mmoja kati ya wale wanne sifa zake ni kwamba huyu ni mfanyabiashara hodari maalumu na mashuhuri sana ambaye vile vile ni mtaalamu wa bima ukipenda insurance huyu ni mwanaharakati wa masuala ya jinsia na mwaka moja kwa bahati na kudura yake Maulana aliweza kutuzu ya top 40 anda 40 kwa wanawake kwamba alikuwa ametia juhudi zaidi za kibiashara na kufikia malengo yake akiwa chini ya umri wa miaka 40. Mwingine ni Jen Weru. Jen, Jen Weru huyu pia ni mwana sheria na kwa sasa hivi ndiye meneja na muasisi wa uh, shirika hili linaitwa Akiba Mashinani Trust ambalo linajihusisha na kujenga nyumba, kutoa mikopo na kufanya maendeleo kwa watu vijijini. Vile vile amekuwa meneja wa kituo cha sheria na vile vile pam- hizo ndo sifa zake Jen Weru tutakuwa tunamzamia zaidi Karen Njeri Nyamu mnamjua sana huyo binti alijaribu kukingangania kiti cha uwakilishi wa kiki katika kaunti ya Nairobi lakini kwa bahati mbaya Esther Pasaris akampiku na kuchukua kile kiti pamoja na wengine ambao walikuwa wanajaribu huyu pia ni mwanasheria mnamjua sana kwa mitindo mitindo yake katika mitandao ametamba sana tutakuwa tunaangalia kama sifa zake hizi zitakuwa zinampa nafasi kipaumbele cha kuweza kuongoza wana Nairobi kama naibu gavana hebu tumwangalie wa nne atakuwa ni na uh, ambaye ni Margaret uh, Margaret Wanjiru huyu ni askofu mhubiri wa kanisa la Jesus is a life ministry huyu pia aliwahi kuania kiti cha ugavana bila mafanikio kumbuka alipokamatwa ilikuwa ni kama miezi mitatu hivi wakati kampeni zimechacha kwa tuhuma za kuweza kuwahonga wapiga kura akaachiwa kiziwizini kwa siku moja lakini akaachiliwa hata hivyo hakufanikiwa kupata kile kiti mwaka na saba alikuwa na ufanisi wa kuchukua kiti cha ubunge katika eneo bunge la starehe kabla ya kuacha tena baadaye mwanawe akamfuata katika nyayo zile za kuongoza eneo la kule madhare lakini alipoteza kinyang'anyiro cha kuwa seneta mwaka tatu huo wakati gavana wa sasa Mike Mbuvi Sonko akachukua kuwa seneta na ameamua huenda akawa na hiari ya kuweza kufanya kazi naye hao ndo wale waini ambao tayari wameingizwa katika kio cha mawakilishi wadi wa kaunti ya Nairobi watakuwa wanaangalia nani atakuwa na wafaa Januari tarehe 12 mwaka elfu mbili kumi na nane kama nilivyo kujuza mtazamaji ndo siku ambayo Polycap Igade alijiuzulu kama naibu gavana wa kaunti ya Nairobi. Kwa nini alizungumza mengi kabisa lakini tulikuwa tunayachambua aliona nini katika kaunti ya Nairobi akaamua wacha nitupe jongoo na mti wake niachie wengine waendeleze mchakato mzima wa kaunti ya Nairobi. Mei mwaka elfu mbili kumi na nane mwaka huu miguna miguna kateuliwa na gavana Sonko lakini kumbuka Miguna hakuwa Kenya alikuwa Kanada baada mchakato mzima wa uraia wake na kufurushwa kule speaker Bitri Selacha akasema hapana hali yake mimi sitaikubali lakini ikasemekana kwamba hana mamlaka ya kumkataa wacha jina lake lifike katika uh, lile bunge la kaunti ya Nairobi wa mjadili lakini katika mchakato mzima kukawa na siasa nyingi zikatajwa mbali na uraia wake wawakilishi wadi wakashindwa kumchuja wakasema uraia wake umetia vikwazo Uh, miguna miguna naye akasalia kule Kanada. Na ndio maana leo tunataka kuangalia baada ya hayo yote Polycap aliona nini, Miguna aliona nini, kwa nini hakukumbatia ule uteuzi na mna gani mara hii ni watoto wa kike ama mabinti ambao wameteuliwa waweze kuwa nafasi. Ah um, nime, hapa Dina Agai ambaye atakuwa ananisaidia kuchambua hayo yote. Na kuangalia tu mwafaka na mwelekeo mzima wa uongozi katika kaunti ya Nairobi. Karibu sana na shukrani za dhati kwa kufika. Shukran. Kwanza kabisa wengi wamesema kumekuwa na uongozi Nairobi ambao ulikuwa ni wa wanaume wote wawili alipomteua mwingine miguu na miguu alikuwa mwanaume. 
mbona wanawake safari hii uh, mbona wanawake kwa sababu wanawake wana wana, wana uzoefu wa kazi wanatajiriba wamesoma na sio hati kuwa ni kwa sasa ndio wanawake wanafaa kupatiwa kazi kama hizi mm -hmm. Hii ni kitu ambacho kinafaa kuwa kilikuwa kime kime kimeanza kufanywa kitambo mm -hmm. lakini kwa sababu saa nyingine unapata wanawake hasa ikikuja ka, kwa mambo ya siasa uh, unapata wanawake wanapigwa vita mm -hmm. lakini ni muhimu sana wanawake kuhusishwa katika mambo ya uongozi na mambo ya uongozi wa kisiasa mm -hmm. na ndio maana mimi kama mwanaharakati wa haki za kina mama uh, ningependa sana kushukuru uh, gavana wetu wa Nairobi gavana Mike Mbuvi Sonko kwa ku, ku, kuitikia mwito kwa sababu mimi kama mwenyekiti wa caucus ya Nairobi ya wanawake mm -hmm. tulijitokeza na tukasema tungependa hiyo nafasi iende kwa kina mama mm -hmm. na inaonekana alitikia mwito na sasa tuko na wanawake wanne kwanza walikuwa wanawake kumi na amechuja na ameacha wanawake wanne ambao wana ile um, wana ile uzoefu na mm -hmm. tajriba kama nilivyosema awali. Naam, tukiangalia katika sifa zao zote nimezidondoa kidogo pale. Je, unaona ni yupi kati hao aina anasimama nafasi nzuri ya kuweza kuchukua nafasi ya naibu gavana? Eh, labda lofti ni siende nisichukue mkondo huo. Ehe. Labda ni seme tu wote wanatosha. Ehe. Na lakini tuwezi kuwa na wanne dina. Kwa mfano kwa na... Tuangalie Agnes Kagure ambaye ni mfanyi biashara, mtaalamu mm -hmm. wa bima, mwanaharakati wa masuala ya jinsia mm -hmm. na amepata tuzo kadhaa tuzo uongozi na vile vile katika biashara. Mm -hmm. Je, unaona hizi kwa mtu kwa naibu gavana? Kabisa. Sifa hizo zinatosha na ninaamini kama ni ye angepatiwa hiyo nafasi angeweza kufanya kazi hiyo. Tukimlinganisha na Margaret Wanjiru Askofu ambaye pia amekuwa katika ulingo wa siasa kwa kuchaguliwa, mm -hmm. sasa hivi anataka kuteuliwa unaweza kuwalinganisha vipi Agnes Gakure mfanyi biashara Margaret Wanjiru askofu mwanasiasa uh, tukiangalia Margaret Wanjiru ni uh, mama ambaye amekuwa mbunge wa starehe na amefanya kazi nzuri uh, bi Agnes Kagure pia amefanya katika bima na katika nyanja hizo mbili wana wanatumikia wananchi mm -hmm. na wanashughulikia ma, ma, maneno mengi ambayo yana yanahusisha yana wananchi mm -hmm. kwa hivyo wote wanaweza mm -hmm. uh, governor sonko sasa kazi yake kuu ni kuchagua yule ambaye anaona anatosha kabisa na kiti hiyo mm -hmm. lakini wote uh, uh, tukiangalia sifa zao ni watu ambao wanaweza kufanya kazi hiyo. Wanasheria wawili, hawa wanakaa pia umri wao kidogo unalingana kwa uh, utofauti na wale wawili ambao tumewataja Agnes Gakure na Margaret Wanjiru Askofu, Kan Njeri Nyamu na Jen Weru. Wanasheria wote hawa. U -u Unaweza kuwachambua vipi hawa wawili katika nafasi yao ya kuwa naibu gavana? Wanasheria ni muhimu sana kwa kwa kazi ya Uh, kama hiyo ya naibu wa, wa gavana na wana, wana experience nyingi ambayo wanaweza kuleta kusaidia gavana wetu kuendesha uh, kazi ya Nairobi lakini ningependa pia kusema nimefurahi sana kwa kwa kuwa na uh, wakili wakili Karen Nyamu ni kijana uh, wa kike wa umri mdogo ambao ameonyesha Uh, katika huo umri uh, ya kuwa anaweza kupatiwa majukumu na kuweza kuyafanya vizuri. Mm -hmm. Sijasema ni yeye lakini nimefurahishwa sana mm -hmm. na yeye ukakamavu wake, ukakamavu wake na, na, na ile, ile experience pia analeta na pia kwa sababu ana, anapigania haki za watoto. Mm -hmm. uh, so kwa hivyo nimefurahi sana kwa gavana jina lake hapa. Na lake. Na <laughs> yeah. <laughs> Mtu atajiuliza vile vile uh, mtazamaji kwamba ni kipi kilichomshinda Polycap igadhi hadi kujiuzulu Nairobi na masaibu mengi tumeyashuhudia mm -hmm. si masuala ya usafi si masuala ya siasa za gavana kuumana meno na wakilishi wadi na kadhalika na kadhalika mm -hmm. alishinda Polycap igadhi uh, 
kwangu mimi nikiangalia kibinafsi naona Poli Kapigadhi alikuwa ametoka katika labda corporate world na sasa alikuwa anaingia katika ulingo wa siasa mm -hmm. na siasa za Kenya si rahisi mm -hmm. siasa za Kenya si rahisi na kwa hivyo labda alikuwa ana matarajio ambayo labda wakati alifika ofisini mm -hmm. akaona sio rahisi kutekeleza na pia uh, kwa umbali nilikuwa kiria kulikuwa hawakukuwa compatible mm -hmm. yani ye na gavana labda hawakupata njia ya kufanya kazi pamoja vizuri mm -hmm. na akaonolea badala ya kukaa hapo na kutoweza kufanya vile vitu angependa kufanya mm -hmm. ni eri apatie mkenya mwingine nafasi na umezungumza kuhusu mtu ambaye alikuwa ametoka katika ulimwengu wa makampuni mm -hmm. ama corporate world ukipenda mm -hmm. uh, tukiangalia Agnes Gakure pamoja na na, na huyo anajulikana kama Jen eh, Weru mm -hmm. vile vile hao wametoka katika makampuni mm -hmm. je unasema watu ambao wametoka moja kwa moja hawajaribu siasa wako katika nafasi ambayo si nzuri katika uongozi kuna wale ambao wameweza ku, ku, kutoka katika corporate world na wakaingia siasa na wakaweza mm -hmm. lakini kuna wale wanapata ugumu zaidi mm -hmm. kuweza kujimudu vizuri wakishaingia siasa mm -hmm. kwa hivyo labda baada ya kuchukuliwa ndio tutaona mm -hmm. kama wameweza ku, 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 kuwa kwa siasa na wanaweza kufanya kazi katika uh, nyanja ya siasa yeah. tukiangalia um,